ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻറ്റ് ഇമോഷണൽ കോഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് എൻഹാൻസിംഗ് വൺസ് പേഴ്സണാലിറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഗെയിൻ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഹൈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം അതായത് എന്താണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നെ ഒരു വിചാരം കാണും ഓ ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഷൈനസ് ഉണ്ട് ആ ഷൈനസ് മാറി കുറച്ചും കൂടെ സ്മാർട്ട് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേജ് ഫിയർ മാറി എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആവണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കാണും അപ്പോൾ ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഐഡിയയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സോ സെൽഫായിട്ടുള്ള സേ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നോർമലി നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസും നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമും എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് ചാൻസസ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉള്ള വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷൈനസ് ഉള്ള വ്യക്തി അയാൾക്ക് സ്വയം അറിയാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ആകെപ്പാടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷൈനസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഓവർകം ചെയ്യണമെന്ന് സെൽഫായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ പല രീതിയിലായിരിക്കും പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഡെഫിഷ്യൻസി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് സെൽഫായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഈ ഒരു കുറവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ബെസ്റ്റർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സെൽഫായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഉള്ള ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പോരായ്മ അത് മാറി എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നോർമലി എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്പാവും അതായത് നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഇനി എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം മാറി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് പതിവ് personality development also is said to have a positive impact on one's communication skills and the way he sees the world അതായത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ സെൽഫായിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ മാത്രമല്ല പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്കില് അതായത് മലയാളമായാലും ഹിന്ദി ആയാലും നമ്മുടെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മുടെ മദർ ടങ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിലെല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആവും അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഷൈനസോ സ്റ്റേജ് ഫിയറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യും വരുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ കുറച്ച് ബെറ്ററാവും നമുക്ക് ആരെടുത്തും എന്തും സംസാരിക്കാനും ഒരു മടി കൂടാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചമ്മൽ കൂടെയോ സംസാ കൂടാതെയോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും അവിടെ ബെറ്റർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രീതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിനെ കുറി
അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ മാത്രം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെനി തിങ്സ് ക്ലീൻനെസ് ഓഫ് ബോഡി അവർ ബിഹേവിയർ ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് ആൾ കംസ് ഇൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ വൃത്തിയും വെടിപ്പോടുകൂടി നടക്കാൻ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് ആ ഇതൊക്കെ മതി ഈ ഡ്രസ്സിങ്ങൊക്കെ മാറി മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചീവിയാൽ മതി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആര് നോക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുടിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീഷർട്ട് എടുത്തിടുക ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഊരിയിട്ടേക്കുന്നതായിരിക്കാം ഒരു തേക്ക താൻ ചെയ്യാത്തതായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവുക ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നോർമൽ രീതി പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ ബോഡി രാവിലെ എവിടെ എങ്കിലും പോണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് പോവുക നല്ല രീതിയിൽ തല ചീവി വയ്ക്കുക നമ്മളെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈലൊന്നും മാറ്റുക അതുപോലെ ടോട്ടലി നമ്മുടെ ഇതായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്ലീൻനെസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ല ചേഞ്ചസ് വരും പണ്ട് പ്രത്യേക ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ദേഷ്യപ്പെടുകയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോർമലി നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പക്വതയോടെ നമുക്ക് പെരുമാറാനും കാര്യങ്ങളും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാനും അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അപ്രോച്ചിൽ കണ്ട് നല്ലൊരു ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അത് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സെൽഫ് അവയർനെസ് ദെൻ സെൽഫ് നോളജ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ടാലൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ആസ്പിറേഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നെ സെൽഫായിട്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് എൻ്റെ പ്രകൃതം ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എനിക്ക് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ ടാലൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻസ് എന്താണ് ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും പറ്റും അത് നമ്മൾ ഓരോരോ സ്റ്റേജിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും അതാണ് മെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി നിന്ന് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ക്യു എന്നാണ് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡറൈസ് ടെസ്റ്റ് ഓർ സബ് ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ടു ആസസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് അബ്രിവിയേഷൻ ഐ ക്യു വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ ദി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വില്യൻ സ്റ്റേൺ ഫ്രം ദി ജർമ്മൻ ടേം ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻറ്റ് അതായത് എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻ നമ്മൾ പറയൂലേ നോർമലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ നിൻ്റെ ഐ ക്യൂ പവർ ഇത്തിരി ലോ ആണ് അവന് നല്ല ഐ ക്യൂ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നോർമലി സംസാരിക്കുന്ന വേർഡ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ വേർഡാണ് ഐ ക്യൂ എന്താണ് ഐ ക്യൂ ഐ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻറ്റ് എന്നാണ് ഐ ക്യൂവിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ഐ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ബുദ
അപ്പോൾ ഈ ഐ ക്യു കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ആളുടെ ബുദ്ധിശക്തി എങ്ങനെയാണ് അളക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയാണ് ഒരാളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഒരാളുടെ ബുദ്ധിശക്തി അളക്കാം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ആൽഫ്രഡ് ബിനറ്റ് ആൽഫ്രഡ് ബിനറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് അതായത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് അളക്കണം ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് എങ്ങനെയാണ് അളക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ആൽഫ്രഡ് ബിനറ്റ് അദ്ദേഹം നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിലാണ് ഈ ഒരു രീതി കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ ക്യു ഒരാളുടെ ഐ ക്യു എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എന്നുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റൽ ഏജ് ബൈ ക്രോണോളിക്കൽ ഏജ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഒരാളുടെ മെൻ്റൽ ഏജ് മെൻ്റൽ ഏജ് എന്ത് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സായി പക്ഷെ നമ്മൾ പറയൂലേ അവന് പത്തിരുപത് വയസ്സായാലും അവന് കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ സ്വഭാവമാണ് അവൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ്റെ ബുദ്ധിയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വയസ്സുകാരൻ്റെ ബുദ്ധിയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ബുദ്ധിശക്തി അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിലെ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറുതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അവന് കൊച്ചു വയനാണെങ്കിൽ അവന് പത്ത് മുപ്പത് പേരുടെ മുപ്പത് വയസ്സുകാരൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി അറിവുമാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു മെൻ്റൽ ഏജ് നമ്മൾ എന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ആ മെൻ്റൽ ഏജ് ബൈ നോർമൽ അയാളുടെ ഏജ് എന്താണ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഒരു സ്കോർ കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഐ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ക്യു നോർമലി ഹൺഡ്രഡിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് ബിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയും അതുപോലെ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എബോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് റേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നവരെ നമ്മൾ പറയും പുള്ളി ജീനിയസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കും നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഐ ക്യു എന്ന് ഉള്ളതിൻ്റെ സ്കോറിംഗ് പാറ്റേൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ ക്യു സ്കോർസ് മെയിൻലി ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അസസ്മെ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ജോബ് ആപ്ലിക്കൻസ് ഇൻ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട്സ് ദർ ഹാബി സ്റ്റഡീഡ് ആസ് പ്രൊഡക്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജോബ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഇൻകം അതായത് ഐ ക്യു സ്കോർസ് മെയിൻലി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്ക് പോവുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സൈക്കോളജിക്കൽ റിലേറ്റഡും അല്ലെങ്കിൽ റീസണിങ് റിലേറ്റഡും ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ തരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ടീം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോർമലി ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തു ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ നമ്മുടെ ഒരു ഐ ക്യു സ്കോർ കണ്ടെത്തി അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് നമുക്ക് ആപ്റ്റാണോ ഈ കോഴ്സ് നമുക്ക് സെറ്റാവോ ഈ കോഴ്സിൽ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൺസൾട്ടൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കൊരു കുറച്ച് ചോദ്യാവലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു ആൻസർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഐ ക്യു സ്കോർ അവരെ മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ നമുക്ക് നോർമലി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ബുദ്ധിശക്തി എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലി റിട്ടാർഡ് ആണോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മെൻ്റൽ വൈകല്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ കുറച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്താനുണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ചെറിയ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ഒരു ഐ ക്യു സ്കോറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐ ക്യു ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് നോക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജോബ് ആപ്ലിക്കൻസ് ജോബിന് സൂട്ടാണോ അവർ ജോബിന് കയറിയ ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്
അപ്പോൾ ഐ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലായി ഐ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി എത്രയുണ്ടെന്ന് അളക്കുന്ന ഒരു സ്കോറാണ് അതുപോലെ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഇമോഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇമോഷൻസ് വിഷമോ ദേഷ്യമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അളക്കുന്നതിനെയാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറണം ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ച് ചിലയിടത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തമാശ പറയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഒരു മരണം വീട്ടിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വിവേകപൂർവ്വം നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനായിട്ട് ആപ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വിഷമത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമോഷൻ അതായത് മരണ വീട്ടിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം നടക്കുന്ന ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷത്തെ നടക്കുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനിങ് നടക്കുന്ന ഇവൻ്റ് നടക്കുന്ന അടുത്ത് പോയി വിഷമിച്ചൊരു മൂലയിൽ പോയിരിക്കാമോ ഇല്ല അത് യുക്തിപരമായി തെറ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു വിഷമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരും ഡെസ്പാകുകയും അവരുടെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ മൂഡ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ആ സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേറൊരാളടുത്ത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊരാളുടെ വിഷമതകളും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഹെൽപ്പുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിക്കൽ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനും ആരെങ്കിലും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരാളുമായിട്ട് ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റും ബഹളവും അടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ സമാധാനപരമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തീർത്ത് ഒരു നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മളൊക്കെ ദേഷ്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സങ്കടമാണോ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ വ്യക്തിയാണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറ്റുന്നുണ്ട് വേറൊരാളുടെ വിഷമതകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു നമുക്ക് വരുന്ന ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ചസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു വേറെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മളെ ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേറൊരാളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ്ങർ ആവും നമ്മൾ ആരും തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ില്ല നമ്മളെല്ലാവരുമായിട്ട് സ്നേഹവും ബഹുമാനത്തോടെ പോകുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടം കൂടുകയും നമ്മളെല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിലായാലും സ്കൂളിലായാലും നമുക്ക് ശത്രുക്കളോ നമുക്ക് പരവിക്കുന്നവരോ അങ്ങനെ ഒരു ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നമ്മുടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിനും നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം വർക്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രൊമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് നേടാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഗുണം ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ക്യു ഇമോഷണൽ കോഴ്സിൻ്റെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ
it is about working together cooperating making and keeping good relationship social intelligence is a component of garner's multiple intelligence theory എന്താണ് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സോഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവറോൺമെൻറ്റിൽ ആ ബാക്കിയുള്ള ലിവിങ് ബീങ്സ് ആയാലും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയാലും ഏതൊരു ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പേഴ്സണിൻ്റെ അടുത്തും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും അതായത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് കാര്യവും നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് എടുക്കാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നല്ല ഒരു എമ്പതി പൂർവ്വം പെരുമാറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറി എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളും അവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററാവും അത് ഇൻറ്റേൺ നമ്മുടെ വർക്കിലായാലും പേഴ്സണൽ ലൈഫിലായാലും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലായാലും നമുക്കൊരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുന്നത് അപ്പം സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു എബിലിറ്റി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് വളരെ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യലി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പുള്ളിക്കുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഫസ്റ്റ് വൺ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ക്യൂസ് ഇൻ അതർ പീപ്പിൾ ഒരു വേറൊരാളുടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പെരുമാറ്റം എന്താണ് അവരിങ്ങനെയാണ് ഇത് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളടുത്ത് ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയത് എന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലാതെ അവർ പെട്ടെന്നൊന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ പെരുമാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തിരിച്ച് എന്താണ് കാരണമെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവാതെ നമ്മൾ അവർ തിരിച്ച് അതേ രീതിയിൽ പെരുമാറാതെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് പേഴ്സൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പിന്നെ എമ്പതിക് എമ്പത്തെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും അതിൽ നമുക്കൊരു സഹാനുഭൂതി വരാനും ഇങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സൺസിന് കാലിബർ ഉണ്ട് ദെൻ എബിലിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വെൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരടുത്ത് സംസാരിക്കാനും ഇതിനുമുള്ള ഒരു കാലിബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇവർക്ക് ഉണ്ട് ദെൻ വില്ലിങ്നെസ് ടു ലിസൺ നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ളൊരു സന്മനസ്സത ഈ സോഷ്യലി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ട് ദെൻ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇൻ എബി എബിലിറ്റി ടു റിസോൾവ് കോൺഫ്ലിക്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളും വേറൊരാളും തമ്മിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർ തമ്മിലും കൊണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ദെൻ എബിലിറ്റി ടു മോട്ടിവേറ്റ് അതേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഡ്രസ് പഠിച്ചിരിക്കുകയോ ഡിപ്രഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ആ ഒരു സങ്കട സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഴിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു സോഷ്യലി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണ് ഉള്ളത് ഈ സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വേർഷനാണ് അതായത് എന്താണോ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വൈഡർ സെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ പോലെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സോ അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു മേൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു മേൽപ്പൊടിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിവൺ ക്യാൻ ബിക്കം ആങ്ക്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഈസി ബട്ട് ടു ബി ആങ്ക്രി വിത്ത് ദി റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ദി റൈറ്റ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് റൈറ്റ് ടൈം ഫോർ ദി റൈറ്റ്